Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel, English Literature Experts. In today's video, we are going to discuss a poem, a very short poem, Vultures, written by Tawfiq Rafat. Tawfiq Rafat uh, is a Pakistani poet belonging to Asialkot city. Before going to have words uh, on the line by line explanation of the poem, let us look at the structure of the poems and the tone of the poem. We will be also discussing before going to explain uh, before going to the explanation of the poems. We will be also looking at the title of the poem. Okay. Basically, this poem is comprises of two stanzas, and the number of the poem, the number of the lines is total fourteen. It means that each stanza is bearing seven lines. पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा इन दिस वेरी फर्स्ट स्टेंजा हेयर द स्पीकर टॉक्स अबाउट द अराइवल ऑफ हिज ब्लड रिलेटिव एंड इन द सेकेंड स्टेंजा ही टॉक्स अबाउट द डिपार्चर ऑफ हिज ब्लड रिलेटिव ओके द टोन ऑफ द पोइम इज अस्टेडिकल एंड हेयर द स्पीकर डिपिक्स द टिपिकल पाकिस्तानी कल्चर टिपिकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द पाकिस्तान वेन सम वन डाइज और यूजली the tradition or usually happens at the death of the someone okay speaker jo hai hame yahan pe express karta hai hame yahan pe depict karta hai hame yahan pe batata hai ki pakistan ka culture kis tarah hai jab koi banda mar jata hai theek ho gaya uh, we will be also or talking about uh, the critical appreciation let us look at the very strange title of the poem vultures basically vultures is a kind of a bird or to some extent we can also call it an animal urdu mein vultures ko gidh kaha jata hai okay vultures jo hai ye is kism ka animal hai jo dead bodies ya animals ki jo dead bodies hai usko nochta hai ya usko khata hai this is is feed ye uski hi khuraak hai theek ho gaya to yahan par vultures poem mein tawfeeq rafat ya speaker ka पोइम में वुल्चर्स यूज करने का बेसिक पर्पस क्या है ठीक है क्या आई आर टोल यू विल्टर वुल्चर्स इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड वो यूज टू लिव इन द डेजर्ट एरियाज पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये कराची के एरियाज जो हैं समंदर के किनारे जो है यहाँ पर रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डेजर्ट बर्ड भी कहा जाता है या डेजर्ट एरियाज में जो है ये वहाँ पर भी रहता है सो ओके सो ये जो थी ये टाइटल के बारे में बात हमने की Basically, the tone of the poem is asterical. In this poem, speaker depicts the Pakistani cultures and traditions, the typical custom and tradition which usually happens at the death of someone. ठीक हो गया? जब कोई मरता है, तो पाकिस्तान में किस किस्म का कल्चर जो है, किस किस्म के कस्टम्स हैं, किस किस्म के जो ट्रेडिशंस हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। Here the speaker depicts, or we can say here the speaker describes. Okay? The tone of the poem, I already told you, is asterical. here he is criticizing the society the loss of originality and the showing artificiality on their face speaker jo hai yahan par baat karta hai he criticizes the society those very society jisne apni originality ko kho diya hai aur artificiality apne face ke upar show kar rahe hain okay and the, we can also says that the speaker wants to show that the speak uh, the peoples the society the peoples the so people of the society are wearing a a false sorrow and grief face mask on their face theek ho gaya apne chehre par unhone is kism ka mask pehen rakha hai jisko pehchanana jo hai wo mushkil ho jata hai ki andar mein kya chal raha hai aur bahar kya kar rahe hain theek ho gaya the, the in the very first stanza i already told you there is arrival and in the second stanza there is a departure uh of his blood relatives the speaker's blood relatives okay in the very first stanza the vultures his blood relatives are being compared with vultures bird ke sath compare kiye ja rahe hain aur departure jo hai wo bhi bird ke sath compare kiya ja raha hai we will be also discussing in the poems so let us look at the line by line explanation of the poems in the very first line he says that like vultures they gather when someone dies फर्स्ट लाइंस में जो है सिमिली यूज़ की गई है फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सिमिली यूज़ की गई है हेयर द वुल्चर्स 
being compared sorry here these blood relatives are being compared with vultures like vultures together when someone dies okay yahan pe speaker jo hai apne blood relatives ya apne relatives ki baat kar raha hai blood relatives main isi wajah se keh raha hu ki kyunki third line mein hum padhenge ki here he is talking about cousins and uncles and aunts to ye iske blood relatives hue like vultures together when someone dies gidho ki tarah ye ikatthe ho jate hain jab koi mar jata hai ठीक हो गया कजन्स एंड अंकल्स एंड आंट्स कौन कजन्स हो गए अंकल्स हो गए आंट्स हो गए नॉट इवन सीन फॉर ईयर जो सालों तक नजर नहीं आते वो किसी की डेथ पर यहाँ पर आ जाते हैं ओके सो लुक एट द लाइंस जब वुल्चर्स जब गिद्धे जो हैं किसी डेड बॉडी को हमें कोई मिलती है गिद्धों को तो वो उसको नोचने के लिए इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं जिस तरह वो सालों से एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे ओके okay, तो यहां पर यही ये बात कर रहा है कि लाइक वुल्चर्स दे गैदर व्हेन समवन डाइज कजन्स अंकल्स एंड आर्ट्स नॉट इवन सीन फॉर ईयर वो वाले कजन्स वो वाले ब्लड रिलेटिव्स जो सालों तक हमें नजर नहीं आए थे ओके लुक एट द लाइंस आर डॉल फुल हेयर हेड वेगिंग एंड जनरेटिंग क्राइज फॉर ईच न्यू कमर्स टू अ हाउस आर डॉल फुल हेयर बाय शोइंग सॉरोफुल एक्सप्रेशन डॉल फुल हेयर मीन दैट बाय शोइंग सॉरोफुल एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस बाय देयर वेगिंग देयर हेड एंड जनरेटिंग लाउडली क्राइज टू शो दैट जी हम भी इनके रेलेटिव भी हैं और हमें भी इसका दुख है कि हमारा भी कोई रेलेटिव मरा है फॉर ईच न्यू कमर्स टू हाउस जब भी कभी कोई एंटर होता है रूम में घर में तो ये उसको शो करते हैं कि जी हमें भी दे आर शोइंग डॉल फुल हेयर सॉरोफुली दे आर शोइंग सॉरोफुल एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस हेड वेगिंग एंड जनरेटिंग क्राइज लाउडली क्राइड जनरेट कर रहे हैं ये अराइवल की बात कर रहा है कि किस तरह इसके ब्लड रिलेटिव आते हैं दे नेवर से हेलो एंड हाई वेन दे फर्स्ट कम एट देर होम दे लाउडली क्राइज बाई शोइंग दैट जी हम भी पहुँच गए हमें भी एहसास है हमारा भी कोई मर चुका है दिस इज सम काइंड ऑफ अ हिपोक्रेसी दैट द स्पीकर इज यूज टू शेयरिंग विद अस ठीक हो गया रीडर के साथ शेयर कर रहा है लुक एट द हिपोक्रेसी लुक एट द मुनाफ्त देखें लोगों की कि जो सालों तक हमें नज़र नहीं आए थे और जब वो आते हैं तो दे आर शोइंग एज अर्लियर टोल्ड यू दे आर वेरिंग अ वेरी फॉल्स सारो एंड ग्रीफ मास्क ऑन देयर फेसेस जिसको पहचानना मुश्किल हो जाता है जो सालों तक हमें नज़र नहीं आए थे वो यहाँ आप पर डॉल फुली सॉरोफुल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं अपने हेड को वेगिंग कर रहे हैं हिला रहे हैं एंड जनरेटिंग क्राइज लाउडली क्राइज कर रहे हैं चीखों पुकार कर रहे हैं हमें भी दुख है कि हमारा भी कोई मरा है फच ईच न्यू कमर्स टू अ हाउस जब भी कोई भी कोई नया दाखिल होता है घर में तो उसको दिखाने के लिए ठीक हो गया बेसिकली आई एम बिलोंग टू अ विलेज आई हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज स्टूपेड यूजलेस कस्टम एंड ट्रेडिशन के जब कोई मरता है तो औरतें किस तरह जो है ये शो करवाती हैं कि जी हमें भी इसका दुख है इवन दे डू नॉट हैव फेयर कि जी हमें भी मरना है वी आल्सो हैव टू डाइट बट दे नेवर पे हीड ऑन द डेड बॉडी ऑफ द पर्सन बस ये देख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है एंड वेन सम वन काम दे लाउडली क्राइज जी जनरेट क्राइज जी हमें भी इसका एहसास है सोग मना रहे हैं मातम मना रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा ना कहें कि ये रिलेटिव हैं और ये रिलेटिव किस तरह के रिलेटिव हैं जो रो ही नहीं रहे ठीक हो गया सो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एंजा में ही इज टॉकिंग अबाउट द अराइवल ऑफ द हिज ऑफ द ब्लड रिलेटिव्स के किस तरह जो है वो आते हैं नाउ लुक एट द सेकेंड स्टेंजा कि ये डिपार्चर जो है ये किस तरह से डिपार्चर करते हैं किस तरह से ये रवाना होते हैं कस्टम्स ट्रेडिशन को सॉरी लेट अस लुक आफ्टर टू और थ्री डेज दे विल बी गॉन थर्ड लाइन हु नोज फॉर हाउ लॉन्ग दो या तीन दिनों के बाद ये चले जाएंगे हु नोज फॉर हाउ लॉन्ग फिर नहीं पता कितने अरसे के लिए इफ वी टेक दिस थिंग्स इन द वेरी ब्रॉडेस्ट सेंस इसका कहने का ये मतलब है कि अगर ये सालों के बाद किसी की डेड बॉडी पर आए हैं ठीक हो गया हु नोज फॉर हाउ लॉन्ग तो इसका यही मतलब है कि ये फिर कोई मरेगा तो तब भी आएंगे ठीक हो गया तीन या चार दिनों के बाद ये चले जाएंगे और फिर नहीं पता कि कितने अरसे तक ये चले जाएंगे और फिर नहीं आएंगे अगर हम इसको एम्बेविल वे में लें तो इसका यही मतलब होता है कि जब फिर कोई मरेगा तो फिर ये आएंगे फॉर कॉन्डोलेंसेज फॉर वेरिंग अस फॉल्स सारो फेस मास्क ऑन देयर फेसेस ओके सो नेक्स्ट विद बैक पैटिंग एम्ब्रेस ठीक हो गया बैक पैटिंग एम्ब्रेस एड सॉरी 
लुक एट द अराइवल एंड एंड डिपार्चर ऑफ हिज ब्लड रिलेटिव स्पीकरस के ब्लड रिलेटिव का अराइवल देखें और डिपार्चर देखें किस शान शोकत से वो आए थे और किस तरह से जा रही हैं जस्ट दे आर पैटिंग ऑन द बैक एंड एम्बेरिसिंग एम्ब्रेसिंग हगिंग कर रहे हैं एम्ब्रेस कर रहे हैं बगल गिरी कर रहे हैं बैक पैटिंग कर रहे हैं जब आए थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि हमें अपनी शनाख्त जो है हमें अपनी आइडेंटिटी इस तरह से शो करनी है हमें जनरेट करनी है लाउड लाउड क्राइज ताकि पता चले कि हम भी मरे आ गए हैं हमारा भी कोई मरा है ठीक हो गया सो so, जब जा रही हैं तो दिस इज़ द ट्रेडिशनल ओके किस तरह जो है ये जा रहे हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है ठीक हो गया एम्ब्रेस किया बैक पैटिंग की एंड से फेयरवेल एंड नो नो हु नोज फॉर हाउ लॉन्ग फिर नहीं पता ये कब आएंगे ठीक हो गया नेक्स्ट लाइंस जो है ये ये करता है कि एंड बेडिंग बारोड फ्रॉम नाइबर्स एंड हायर क्रॉकरी विल बी काउंटिंग एंड रिटर्न जी ये ट्रेडिशन है कि जब कोई मरता है तो सरबराह जो है उस घर का उसको इसकी टेंशन नहीं होती इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि कौन मरा है बल्कि इसकी टेंशन ज़्यादा इससे टेंशन ये ज़्यादा होती है कि हाउ वी हैव टू अरेंज द गेस्ट्स हाउ वी हैव टू अरेंज द ब्लड रिलेटिव्स हु आर नॉट इवन सीन फॉर ईयर्स हमें नहीं पता कि हमारे कितने लोग आएंगे क्योंकि हमारा भर बहुत कम है तो हमें नहीं पता कि हमारे घर में कितने लोग आएंगे क्योंकि हमें पता ही भी नहीं है कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स कितने हैं क्योंकि वो कभी आए भी नहीं है तो जब कोई मरेगा तो वो आएंगे तो बनस्पत उसकी कोई मरा हुआ है घर का सरबराह जो है घर का जो पैटर्न है घर का जो निगेबान है उसको इससे ज़्यादा टेंशन नहीं होती बल्कि इसकी टेंशन इससे ज़्यादा होती है कि हाउ वी हैव टू अरेंज ओके सो दे बारोड बेड फ्राम नाइबर्स हायर क्राक भी हायर करती हैं क्योंकि उनके खाने का अरेंजमेंट किया जाता है उनको हॉस्पिटैलिटी दी जाती है ठीक हो गया सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी कि वहाँ किस घर में कौन मरा हुआ है और वहाँ पे इस किस्म के ट्रेडिशन जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं और आई एंड हायर क्राकरी विल बी काउंटिंग एंड रिटर्न और फिर जो क्राकरी हायर की गई थी वो काउंटिंग कर दी गई रिटर्न कर दी जाएगी ठीक हो गया दिस पोइम इज़ अ वेरी शॉर्ट बट रिप्लीट विद मैनी यूजफुल वर्ड्स एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ही इज़ जनरेटिंग क्राइज दिस पोइम इज जनरेटिंग क्राइज अबाउट द यूज यूजलेस स्टूपेड कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पाकिस्तान ठीक है क्या अगर हम इस पोइम को एक्सप्लेन करने लग जाएँ तो इवन इट विल टेक एन आवर इट माइट भी उससे ज़्यादा हो क्योंकि इसका जो एक एक वर्ड्स है वो इतनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया गया है लिखा गया है कि अगर हम इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने लग जाएं तो ये दो तीन वीडियोस में आ जाएगा ओके सो दिस वाज द लिटिल इंट्रो द टाइटल व्हाट वा हाउ अबाउट द टाइटल व्हाट वाज द इंट्रोडक्शंस हु वाज तौफीक रफत एंड इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी हमने उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली है सो दैट इज़ ऑल फॉर टूडे वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग